ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீ வீடியோஸில் பார்க்குற கமெண்ட்டு சொன்னால் பிஹெச்பி மைஎஸ்கூல யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டேட்டா பேஸில் இருக்கிற டேபிளில் ரெக்கார்ட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்கறக்கும் லாஸ்ட்டான வீடியோஸில் வந்து நம்ம எப்படி மைஎஸ்கூல் பிஹெச்பியை யூஸ் பண்ணி ஒரு கனெக்ஷனை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதை தள்ளி இன்றைக்கி அந்த கனெக்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மையும் ஒரு பிஹெச்பியும் யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட்ஸை இப்படி ஒரு மைஸ்கூல் டேட்டா பேஸில் இருக்கிற டேபிளில் இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல் இது போன்ற மேலதிகமான எண்ணிக்கை லெவல் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோகளை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி விரும்பினீங்க என்று சொன்னால் ஈஸி லேர்னிங் ஐசிடி அண்ட் என்னுடைய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வெர்ஷன் போலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஆல் என்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணி நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்மளோட ஜாம் சேவரை வந்து ரன் பண்ணி கொள்ளணும் அப்போ ஜாம் சேவர் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ரன் பண்ணி கொள்கிறேன் எண்ட ஜாம் சேவரை வந்து நான் கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாம் சேவர் ஆஃப்ல இருக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க ரெண்டு அப்பாச்சி சேவரையும் ஐஎஸ்கேல் சேவரையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்குரிய லோக்கல் ஹோஸ்ட்டை பாருங்கள் அதாவது சீக்குள்ளே ஜேமுக்குள்ளே எக்ஸ்டி டாக்ஸுக்குள்ளே நான் இவ்வளோ நாளும் செஞ்ச ப்ரொஜெக்ட் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு காட்டின ஃபோல்டர் வந்து பிஹெச்பி ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டருக்கு போய் பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண டிபி கனெக்ஷனும் ஆல்ரெடி அதுக்கு முதல் க்ரியேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஒரு ஃபார்மும் வந்து இருக்குது நமக்கு இதில் அப்போ இவரை வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி காட்டினேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம் வந்து உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம் இது உங்களுக்கு எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி தெரியலாட்டி நாம் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதை வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏனெட்டா நம்ம இப்போ செய்ய போகிற இந்த டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபார்மை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் அப்போ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏனெட்டா நான் இதில் வந்து வேரியபிள் எல்லாம் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை நம்ம வந்து பார்த்து செஞ்சு கொள்ளுங்க அப்போ உங்களுக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வெயிட் பண்ணி நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் நம்ம விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கே ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம் இருக்கார் இந்த ஃபார்மில் வந்து பார்த்தோம் மட்டும் நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணதால் இப்படி போட்டிருக்கேன் நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் ரிமூவ் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் என்னென்ன என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அப்படி சொன்னால் ஒன்று ஃபஸ்ட் நேம் மற்றது லாஸ்ட் நேம் இமெயில் கண்டக்ட் நம்பர் ஜெண்டு அதே மாதிரி கேப்ஷா என்று சொல்லி இன்னொரு விஷயமும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஃபார்மில் இருக்காரு இப்போ ஒரு பிஹெச்பியோட நம்ம வேலை செய்யக்குள்ள பிஹெச்பியில் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இங்கே நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிற ரெக்கார்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணுற ஒரு ரெக்கார்டை அங்கே கெட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படி சொன்னால் ஃபார்மில் ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அவர் தான் வந்து இந்த நேம் என்ற ஒரு இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து சிலர் வந்து ஐடியை வச்சும் கால் பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து நேமை வச்சும் கால் பண்ணுவாங்க அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்போ நம்ம பை டிஃபால்ட்டாக வந்து ஹெச்டிஎம்எல்ல யூஸ் பண்ணுறது வந்து நேம் அப்போ ஐடியம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் நேமுக்கு மிக முக்கியமான வேரியபிள் வந்து எஃப் நேம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் நேமுக்கு எல் நேம் இமெயில் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு வேரியபிள் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதில் இன்னொரு மு மிக முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் வந்து ஃபார்மில் வந்து மெதட் வந்து போஸ்ட் அண்டு போட்டிருக்கேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மில் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸை வந்து நான் ஒரு கெட் பண்ணி அதாவது வந்து எடுத்து பிஹெச்பியில் எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி பயன்படுத்துகிற ஒரு மெதட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் போஸ்ட் அண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொரு மெதட் இருக்குது கெட் மெதட் இருந்தாலும் போஸ்ட் வந்து ஒரு என்கிரிப்ஷன் மெதட் என்றபடியாக வந்து ஒரு செக்யூர் மெதட் என்றபடியாக இதைத்தான் வந்து எல்லாருமே கூடுதலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் மெதட் வந்து போஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அப்போ ஆக்ஷன் என்றது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு பிஹெச்பியை ரெண்டு மெதடில் எழுதலாம் ஒன்று நம்மளுடைய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்லேயே வந்து பொடி எழுதினது கீழுக்கு இல்லாட்டி கீழுக்கு நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் அடி முடித்த பிறகு நீங்கள் வந்து பிஹெச்பி வந்து எழுதி க
அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் நம்ம ரெக்கார்டை இன்ஸ்டர்ட் பண்ணுறதுக்குரிய கோடிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நாம் வந்து ஃபைல் அதுக்கு முதல் நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் நம்மளுக்குரிய டிபி கனெக்ஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அது வந்து ஒரு கட்டாயம் இல்லை அதே மாதிரி நான் வந்து புதிதாக ஒரு ஃபைல் அண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அவரை வந்து நான் சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதே பிஹெச்பி ஃபோல்டருக்குள்ளே ஆட் டாட் பிஹெச்பி ரெண்டு போட்டுக்கொள்கிறேன் இல்லாட்டி நீங்கள் சர்வ் ரெக்கார்ட் எப்படி வேணும்னா கொடுத்துக்கொள்ளலாம் பட் கட்டாயம் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பிஹெச்பி வந்து கொடுத்துக்கொள்ளுங்க சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம பிஹெச்பிக்குரிய பேசிக்கான சின்டெக்ஸை போட்டுக்கொள்ளலாம் நான் வந்து பிஹெச்பியை வந்து ஆரம்பித்து கொள்கிறேன் அவள் பிஹெச்பியை வந்து முடிச்சு கொள்கிறேன் இது வந்து பிஹெச்பிக்குரிய பேசிக்கான சின்டெக்ஸ் நம்ம இனி என்விக்குலர் ஃபைவில் வந்து பிஹெச்பி மொடியூல் வந்து அதாவது வந்து பெ ப்ரோக்ராமிங் என்ற மொடியூல் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலை ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு பிஹெச்பியில் எல்லாத்தையும் வந்து பிகினிங்கில் இருந்து நான் கொண்டு போவேன் அட்வான்ஸ் வரைக்கும் அப்போ இது ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் ரெண்டுபடியாக நான் வந்து டிரெக்டாகவே போகிறேன் இப்போ பிஹெச்பிக்குரிய வேரியபிள் வந்து சின்டெக்ஸ் வந்து போட்டுதோம் இதில் வந்து நான் என்ன செய்ய சொன்னால் இப்போ முக்கியமாக நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன சொன்னால் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் நான் இதை ஒரு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு இங்கே ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சர்வ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் சிலர் வந்து இந்த சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாமலே சும்மா கோடிங்கிறதுலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒழுங்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் வேலை செய்கிறேன் சொன்னால் எந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன ப்ரொசஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னால் அது ஒரு ஒழுங்கான முறையில் வந்து ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி சில எரர்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் ரீலோட் பண்ணக்குள்ளே வந்து ரெக்கார்டுகள் அட்டாக ஆகக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம சில கண்டிஷன்கள் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து சர்வ் ஆகிற மாதிரி கொடுக்கலாம் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு இஃப் கண்டிஷனில் சொல்லிக்கொள்கிற மாதிரி இசெட் என்ற ஒரு விஷயம் அப்போ இசெட்ன்றது இது செஞ்சுட்டு அந்த கீபேர்டை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் இதுக்குள்ளே சொல்ல போகிறோம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கிற ரெக்கார்டை வந்து ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கிற ஒரு ரெக்கார்டை வந்து நம்ம கெட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெதட் யூஸ் பண்ணுவோம் அவருக்கு பேர் தான் வந்து நான் போஸ்ட் அண்டு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அது கெட் மே தட்டும் இருக்கார் நான் போஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நம்மளுக்கு ஹெச்டிஎம்எல்ல நம்ம பட்டனை கிளிக் பண்ண வரபடியாக பட்ல அப்போ பட்டனுக்கு வந்து நான் நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால் பி இங்கே ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து அவருக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் வந்து என்னென்னு சொன்னால் சப்மிட் என்று சொல்லி ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இங்கே என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஒரு அவரை கெட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் வந்து சப்மிட் என்ற ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளே எடுத்திருக்கோம் அப்போ இது வந்து ஒழுங்காக வேலை செஞ்சதுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணப்பட்டா என்ன நடக்கணும்னு சொல்லி இனி நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து செல்ல வேண்டியது தான் இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு சில வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில் கண்டக்ட் நம்பர் ஜெண்டர் அதே மாதிரி கேப்ஷா ஆறு விஷயம் இருக்குது அப்போ அந்த ஆறு விஷயம் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மில் தான் இருக்குது பிஹெச்பியில் இல்லை அப்போ ரெண்டு பேரையும் வந்து ஒரு கனெக்ஷனை வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல மாட்டோம் ஒரு வேரியபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு செப்பரேட்டான வேரியபிள் அப்போ பிஹெச்பியில் வந்து வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கட்டாயம் டாலர் சைன் கட்டாயம் போடணும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ஃபஸ்ட் நேம் போடுறதுக்காக வேண்டி நான் எஃப் நேம் என்று சொல்லி ஒரு வேரியபிள் எடுக்கிறேன் அப்போ நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிற ஆளை வந்து இங்கே லிங்க் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி போஸ்ட் மேதட்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்மில் இருக்கிற வேரியபிள் என்ன கொடுத்துருக்குமோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே எஃப் நேம் என்று தான் வேரியபிள் அவருக்குரிய வேல்யூ வந்து போஸ்ட் மேதரை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யப்படும் வேண்டாம் இங்கே கெட் பண்ணி எடுக்கப்படும் அப்போ இங்கே என்ன செய்யப்படுறேன்னு சொன்னால் எஃப் நேம் என்ற ஒரு இதுக்குள்ளே வந்து இவரை எடுக்கிறேன் இப்போ என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் ரூல்ஸ் படி வரைக்கும் செமிக்குலன் போடணும் இதுதான் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதே மாதிரி எல்லாரையும் வந்து குயிக்காக நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன்
இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் வேரியபிள் எல்லாமே வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிவிடும் இதில் மிக முக்கியமானது சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இங்கே ஜெண்டர்ன்றதில் பார்த்தோம்னா நம்ம இங்கே செக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்தை போட்டிருக்கோம் வேரியபிள் நேம் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே ஜெண்டர்ன்ற ஒரு விஷயத்தில் நான் பாருங்கள் வந்து இதில் வந்து மேலும் ஃபீமேலும் என்று சொல்லி ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு ஒன்றை கிளிக் பண்ணால் ஒன்று வேலை செய்யக்கூடாது அதாவது ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் வந்து வேலை செய்யணும் இங்கே நீங்கள் நேமுக்கு நான் வந்து செக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து நேமுக்கு செக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் வேறு வேறு வேரியபிள் நேம் கொடுக்கல நீங்கள் ஒரு வேலை வேறு வேறு வேரியபிள் நேம் கொடுத்து நீங்கள் சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டு ரேடியோ பட்டனும் வேலை செய்யும் ஒரே டைமில் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரேடியோ பட்டன் வேலை செய்யணும் பண்ணால் அப்போ கட்டாயம் உங்களுக்கு அந்த நேம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து வேரியபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன செய்ய பிரம்மன் சொன்னால் இப்போ வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து சும்மா சேவ் ஆகுதான்னு சொல்லி இருக்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி சொன்னால் டேட்டாபேஸை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஏனென்றால் நம்ம இங்கே இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து ஒரு மைஎஸ்கோல் டேட்டாபேஸில் தான் சேவ் ஆகணும் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் நான் ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அப்போ இவரை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் வந்து பிஹெச்பி மை அட்மின் நீங்கள் வந்து டிரெக்டாக வந்து ஜேம்ஸ் அவரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போகலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நான் ஒரு புதிதாக ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் டேட்டாபேஸ் நோ நேம் போட்டுக்கொள்கிறோம் வந்து பேப் என்று சொல்லி ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து பாருங்கள் பெப் என்று சொல்லி ஒரு டேட்டாபேஸ் இல்லை அப்போ டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அங்கே பார்த்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆறு விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ பெப்பன்றதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் டேபிள் நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அண்டே க்ளிக் கிளிக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ நேம் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டா ஸ்டூடெண்ட் என்ற பேரில் ஒரு டேட்டாபேஸில் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் டேட்டாபேஸுக்குள்ளே நம்பர் ஆஃப் கோலம்ஸ் உங்களுக்கு எத்தனை ஃபீல்டு ஆட் பண்ண போகிற மாட்டா நம்மளுக்கு ஆறு ஃபீல்டு வரணும் அதாவது ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில் கண்டெக்ட் நம்பர் அதே மாதிரி ஜெண்டர் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக கேப்ஷா ஸோ நம்ம வந்து ஆறு நம்பர் ஆஃப் கோலம்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஓகே பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி வந்து டைப் பண்ணதால் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபோன் நம்பர் செக்ஸ் அதே மாதிரி கேப்ஷா இதில் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட்டாயம் வந்து என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் டேட்டா டைப் வந்து வாட்சாரில் கொடுத்துக்கொள்ளுங்க வாட்சார் அதே மாதிரி வாட்சா ஃபோன் நம்பர் வந்து இன்டிஜர்ல இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லைன்னா சில வேலிடேஷன் ரூலல் போடக்குள்ள வந்து நம்மளுக்கு கட்டாயம் தேவை அடுத்தது செக்ஸை வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து அவர் வந்து வாட்சாரில் இருக்கட்டும் கேப்ஷாவும் வந்து வாட்சாரில் இருக்கட்டும் நான் என்ன செய்யணும் சொன்னால் இதில் வந்து ராங்காக இருக்கு கேப்ஷா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கொள்றேன் அப்போ இவருக்குரிய லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கேன் இவருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி இதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஃபோன் நம்பருக்கு வந்து டென் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி செக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஓகே இதே மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸும் செய்ய தேவையில்லை இங்கே சர்வ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ இன்னும் இருக்கிற பெப்பக் பெப்புக்குள்ளே வந்து பார்த்தோம் மேடம் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டேபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இவரை கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம் மேடம் நம்மளுக்கு இதில் எந்த ரெக்கார்ட்ஸுமே இல்லை இங்கே ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்காரு தேவைக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு மொடிஃபை பண்ணிக்கொள்ள முடியும் பந்த அடிப்படையில் நம்ம டேபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன செய்ய போகிற மட்டும் சொன்னால் ரெக்கார்ட் வந்து சர்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு அப்படி எஸ்கியூஎல் எழுதுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம டேட்டாபேஸை வந்து இங்கே கால் பண்ணணும் அதாவது இது ஒரு தனிப்பட்ட பிஹெச்பி பட் நம்ம கனெக்ஷன் அள்ளி இருக்க வந்து டிபி டாட் பிஹெச்பிக்குள்ளே அப்போ நம்மளுக்குரிய சர்வர் அவருக்குரிய டேட்டாபேஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கார் அப்போ டேட்டாபேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி என்விக்யூ கொடுத்துனாம இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் நான் டேட்டாபேஸ் நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கிரியேட் பண்ண நேம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் வெப்பன்ற பேரில் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணாமல் அப்போ அந்த பேரில் நம்ம வந்து பார்த்த மட்டும் சொன்னால் இந்த வெப்பன்ற பேரில் வந்து டேட்டாபேஸ் இருக்கார் அப்போ வெப்பன்ற பேரில் கொடுத்துட்டு இவரை வந்து சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ தான் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் வந்து இங்கே ஓகே நம்மளுக்கு வேலை செய்யுது இந்த கனெக்ஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்ல மாட்டேன் நம்மளோட பிஹெச்பிக்குள்ளே வந்து கால் பண்ணணும் அதை எப்படி கால் பண்ணுறேன் சொன்னால் இன்க்ளூட்னு சொல்லி ஒரு கீபேர்டு கொடுத்துட்டு வித் இன் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள்
இன்சர்ட் அப்டேட் எல்லாமே இருக்கார் நம்ம இப்போ ரெக்கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுறபடியாக வந்து இங்கே இன்சர்ட் ரெண்டு ஒரு இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க உங்களுக்குரிய எஸ்கியூஎல் வந்து இங்கே இருக்கார் அதை இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் ஏ பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கொள்ளுங்க கண்ட்ரோல் சி பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கொள்ளுங்க வித்தின் கொட்டேஷனுக்குள்ளே வந்து இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஃபீலாக வந்து ஒரு லென்த்தாக இருக்கும் அப்போ வேல்யூஸ்ன்றது வந்து வேறையாக இருக்குது அப்போ நம்மளுக்குரிய ஃபீல்டு நேம் வேறையாக இருக்கட்டும் வேல்யூஸ்லேருந்து என்ன செய்யுங்கன்னு சொல்லணும் அவர் என்ட்ட பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எரர் வராது இங்கே மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்குரிய ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபீல்டு நேமுகள் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம்னு சொன்னால் ஃபோமில் நிற்கிறார்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியே நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு வேரியபிள் வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கான் அப்போ என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இந்த வேரியபிளை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே இந்த வேல்யூக்குள்ளே போட போகிறோம் இதுக்குள்ளே நீங்கள் போடக்குள்ளே எப்படி இருக்கணும் கட்டாயம் செய்யணும்னு சொன்னால் சிங்கிள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே என்ன செய்யுங்க உங்களுக்குரிய வேரியபிளை வந்து இங்கே கோல் பண்ணுங்கள் நாம் வந்து எஃப் நேம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் அழித்து விடுங்க அப்படியே செலக்ட் பண்ணி சிங்கிள் கொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்குரிய வேரியபிளை வந்து கோல் பண்ணி விடுங்க எஃப் நேம் அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸ் ப்ரேக்கெட்லேருந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் கொட்டினேஷன் கிளிக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எல் நேம் அதே மாதிரி உங்களுக்குரிய ஒவ்வொரு வேரியபிளையும் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வேரியபிள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு விரும்பின மாதிரி வே வேரியபிள் வந்து போட்டுக்குள்ள அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்குரிய மையே ஸ்கூல் வந்து எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது என்ன செய்யப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கனெக்ஷன் ஒழுங்காக வேலை செய்தான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ரெக்கார்டு வந்து இன்சர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மெசேஜை போடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் வித்தின் பிரக்கெட்டுக்குள்ள நம்மளுக்குரிய கனெக்ஷன் யாருன்னு சொன்னால் இந்த டிபியில் இருக்கிற கனெக்ஷன் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கிற இந்த கனெக்ஷனை நான் இது செஞ்சு தான் நம்ம என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் டிரெக்டாக எஸ்கியூல் வேலையாக சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ கனெக்ஷன் அவரை வந்து நம்மளோட குவாரிக்குள்ளே எடுத்து நம்மளுக்குரிய எஸ்கியூவில் வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு விடலாம் இதுக்குள்ளே வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கலாம் இவர் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரூவாக இருந்தார் என்று சொன்னால் ட்ரூவாக இருந்தார் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி இந்த பிளாக்குக்குள்ளே எழுதணும் நான் என்ன செய்யப்படுறேன் சொன்னால் எக்கோ பண்ணி விடுறேன் சக்ஸஸ் அப்படி இல்லாட்டி நான் ஏழு ஸ்போர்ட் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் எக்கோ பண்ணி விடுறேன் ஏரர் என்று சொல்லி இப்போ செமிக்குழனை வந்து முடிச்சு கொள்கிறேன் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஓகே எல்லாம் சரியாக இருக்கார் இது வந்து பிஹெச்பி ஒரு சிங்கிள் பிளாக்குக்குள்ளே வந்து எழுதுகிற ப்ரோக்ராம் இதில் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டுமே வந்து நான் யூஸ் பண்ணலை நான் உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி சில வேலிடேஷன்கள் வந்து நம்ம செய்யலாம் இப்போ நீ சீனடாக சர்வ் பண்ணிட்டோம் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் எல்லாம் ஓகே எல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் இது வேலை செய்தான்னு சொல்லி ஒருக்கா பார்க்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டியது இந்த ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில்ஸ் ஃபோன் நம்பர்ஸ் சிக்ஸ் கேப்ஸாக எல்லாம் வந்து இந்த ஃபோனில் சரியாகவே இருக்குதான்னு சொல்லி நம்ம ஒருக்கா பார்த்துக்கொள்ளலாம் இங்கே வந்து நான் இமெயில் அண்டு கொடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே வந்து இமெயில்ஸ் அண்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஓகே இமெயில் வேறு சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணி லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் பிஹெச்பியை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இதில் நான் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட் என்ற ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் என்ற நேமை வந்து கொடுத்துட்டு சும்மா ஒரு ஃபார்மட் ஒரு இமெயிலை வந்து கொடுத்து கொள்கிறேன் இதில் வந்து சும்மா ஏதாவது ஹெல் கெலோ வேர்ல்டு ரெண்டு டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ சப்மிட் பண்ணுறேன் சப்மிட் பண்ணாமல் எந்த சேஞ்சஸுமே வந்து நம்மளுக்கு நடக்கலை
நம்மளுக்கு ரெக்கோர்ட் எதுவுமே நடக்கல என்ன பிரச்சனை சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னா இங்க ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் குள்ள பார்த்தோம் நம்ம ஆக்ஷனை வந்து சொல்லலை பிஹெச்பி எழுதியிருக்கோம் இந்த பிஹெச்பியை வந்து என்ன சொல்ல மாட்டேன் இந்த ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஆக்ஷனில் வந்து சொல்லி விடணும் அட் டாட் பிஹெச்பி அப்போ சிலருக்கு இந்த பிரச்சனை வரலாம் அப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் இப்போ சர்வ் பண்ணிவிட்டேன் திரும்ப என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ண கிளிக் பண்ணோடனே நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் உங்களோட பிஹெச்பி ஃபைல் லோட் ஆகிடுச்சு சொன்ன உங்களோட பிஹெச்பி ஃபைலுக்குரிய பேர் வந்து விடுத்த வரும் இப்போ எனக்கு பிஹெச்பிக்குரிய ஃபைல் வராது காரணம் வந்து நான் ஆக்ஷனுக்குள்ளே வந்து அந்த பிஹெச்பி ஃபைலை வந்து சொல்லலை இப்போ சர்வ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரீலோட் பண்ணிட்டேன் ஓகே அதுக்கு பிறகு வந்து இப்போ திரும்ப கொடுத்து பார்க்குறேன் ரெக்கார்டு வந்து சரியாக வேலை செய்தான்னு சொல்லி ஓகே பார்த்தமெண்டா நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் என்று சொல்லி வருது இருந்தாலும் எஃப் நேம் லைன் சிக்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு அன்டிஃபைண்ட் என்று சொல்லி ஒரு எரர் வருது என்ன எரர் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் பிஹெச்பியில் அது எங்கேன்னு சொல்லி பார்த்தமெண்டா நம்மளுக்கு அட்வோட் பிஹெச்பியில் காட்டுது இப்போ அட்வோட் பிஹெச்பியில் வந்து என்ன பிரச்சனை ஆறாவது இடத்துல என்று பார்த்தமெண்டு சொன்னால் எஃப் நேம் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பிள்ளைய பாருங்க நான் இங்கே சரியாக டைப் பண்ண படலை இங்கே எஃப் என் இவன் வந்து எஃப் நேமுக்கு பதிலானா வேறு ஒன்றுமோ டைப் பண்ணிக்கோம் பட் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் ஃபார்மில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு எஃப் நேம் வண்டி இருக்கார் இப்போ இந்த எஃப் நேம் வந்து சரியாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யுங்கன்னா கொப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேரியபிள் நேமை வந்து இங்கே இப்போ இவரை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சர்வ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் தவிர எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இங்கே டேபிளில் வந்து பார்த்தோம்னா சர்வ் ஆகியிருக்குமே நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட் டேக்கவுட்டை பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் நேமை தவிர எல்லாமே வந்து சர்வ் ஆகியிருக்காரு அப்போ நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் இப்போ சர்வ் பண்ணிட்டோம் திரும்ப ஒருக்கா ரீலோட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஓகே ரீலோட் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு திரும்பையும் ஒருக்கா ரெக்கார்டு வந்து சக்ஸஸ் ஆகியிருக்குமே நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஒருக்கா எஸ் ஏன்னு சொன்னால் ரீலோட் பண்ணப்படிய நம்மளுக்கு திரும்ப அந்த பிஹெச்பி வேலை செய்யுது ஏன்னா நம்ம கனெக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணலை இப்போ என்ன செய்யப்படுன்னு சொன்னால் திரும்ப நீங்கள் ரெக்கார்டு ஒன்று ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து விடுத கெலோ என்று சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு எரர் வரல சக்ஸஸ் என்று சொல்லி நம்மளுக்கு உரிய கனெக்ஷன் வேலை செய்து பாருங்கள் எக்கோ சக்ஸஸ் என்று சொல்லி வருது இப்போ நான் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு இன்னொரு கெலோன்ற பேரில் வந்து ரெக்கார்ட் சேவ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் சில வேலிடேஷன் ரூல்கள் நான் இந்த எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து எப்படியோ மிஸ் ஆகிட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடுத்த வீடியோஸில் வந்து நம்ம எப்படி ரெக்கார்டை வியூ பண்ணுறேன் ஃபில்டர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்குறக்கும் அப்போ அதில் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் பேப்பரை காட்டுறேன் அந்த எக்ஸாம் பேப்பரில் சொல்லியிருந்த அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு சில வேலிடேஷன் ஹெல்ப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இமெயிலுக்கு வேலிடேஷன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஃபோன் நம்பருக்கு வேலிடேஷன் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அது மாதிரி ரொபோட்டுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் வேலிடேஷன் செய்ய சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்த மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு இப்போ ரெக்கார்ட் சேவ் ஆகுது இது வந்து நார்மலாக எக்கோன்றதை வச்சு செஞ்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து சக்ஸஸ் என்று சொல்லி வர மாதிரி இப்போ இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த ரெக்கார்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகின பிறகு பார்த்த மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்ம் என்ன செய்யணும் மட்டும் சக்ஸஸ் என்று சொல்லிட்டு அடுத்த ரெக்கார்டு என்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு வரணும் ஆனால் எக்கோ பண்ணதால் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்ம் வந்து வேலை செய்யலை இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சே ஈஸியாக செய்யலாம் அது வந்து ஒரு சிம்பிள் தான் பட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுத போன மட்டும் டைரெக்டாக பிஹெச்பி பிளாக்குக்குள்ள வந்து எழுதையில்லாது ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து பிஹெச்பியை முடிச்சுட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்டை நம்ம செஞ்சு அவருக்குரிய ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஹெச்பி ஆரம்பித்து செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதை எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டம் பாருங்க அதை விட நம்ம என்ன செய்யலாம் மாட்டா வேலிடேஷனையும் செய்யலாம் இப்போ என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இதை வந்து இதெல்லாம் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதை வந்து ஓகே இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுறது வரைக்கும் இருக்கு இப்போ என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் நான் வந்து ரெக்கார்ட் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம
இப்போ வேறு நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ அண்டு சொன்னால் ட்ரூ அண்டு சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த பிளாக்குக்குள்ளே வரணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே பிஹெச்பி வந்து டிரெக்டாக என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னால் வேலை செய்யாது பிஹெச்பிக்குள்ளே அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து டிரெக்டாக வேலை செய்யாது அப்போ என்ன செய்ய பிரமாட்டு சொன்னால் இங்கே வந்து பிஹெச்பி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்போ பிஹெச்பி நான் என்ன செய்யணும் சொன்னால் இந்த இஃப் கண்டிஷனை எழுதிட்டு பிஹெச்பியை வந்து அடுத்த முடிச்சு விடுறேன் இப்போ என்ன செய்ய பிரண்டு சொன்னால் இதில் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுத போகிறேன் ஸ்கிரிப்ட் என்று சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கிரிப்ட் என்று சொல்லி முடிக்கணும் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் என்று முடிச்சுட்டு இப்போ வேணுமெண்டா பாருங்கன்னா இந்த பிஹெச்பியை வந்து முடிக்காமல் நான் அழிச்சு விட்டேன் நம்மளுக்கு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து வேலை செய்யுதில்லை அப்போ நான் என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஸ்கிரிப்டை வந்து பிஹெச்பியை விடுத்த முடிச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து என்ன என்ன சொல்ல போகிறேன் சொன்னால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் மாதிரி வரும் நம்மளுக்கு இங்கே வந்த மாதிரி ஒரு பேஜில் வந்து சக்ஸஸ் அண்ட் சொல்லி ஒரு டெக்ஸ்ட் மாதிரி வராது ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் மாதிரி வரும் ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் வந்து வரும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் மட்டும் நம்மளுக்கு அலர்ட் பாக்ஸ் போடணும் மட்டும்படியாக அலர்ட் என்று சொல்லி ஒரு கீபோர்டு போட்டு வித் இன் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் சொல்லலாம் வந்து சக்ஸஸ் ரெக்கார்ட் சக்ஸஸ் ஃபுல் என்று சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போ கொடுத்துட்டு என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் நான் அவ்வளோ எடுத்து செமிக்குள்ளே நான் முடிச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி மெசேஜ் பாக்ஸ் மட்டும் வந்தால் போதாது அப்போ அந்த ப்ரொசஸ் நடந்த முடிய நம்மளுக்கு திரும்ப அடுத்த ரெக்கார்டு என்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மும் வந்துடணும் டிரெக்டாக இதில் இருக்கிற எல்லாமே கிளியர் ஆகி அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் என்ட் பண்ணி அதே ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே விண்டோ டாட் லொக்கேஷன் அதாவது அவருக்குரிய லொக்கேஷனை சொல்ல போகிறோம் லிங்க் பண்ண போகிறோம் ஹெச்ரேஃப் இது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஹெச்ரேஃப் ஈக்குவல் நம்மளுக்குரிய ஃபார்ம் யார் என்று சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்போ ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து வித் இன் சிங்கிள் கோட்டுக்குள்ளே வந்து கொடுத்து கொள்ளலாம் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்துட்டு நாம் அந்த ஒரு கொஷன் மார்க் போட்டோ இதில் வந்து சக்ஸஸ் என்று கொடுத்து கொள்கிறேன் இதுக்கு என்ன விளக்கம் என்று சொன்னால் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரெக்கார்ட் சக்ஸஸ் ஆகினதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது இந்த விண்டோஸ் ஃபோம் வருகுது ஒரு ரெக்கார்டான ஒரு இதை வந்து சக்ஸஸ் ஆகின பிறகு இந்த ஃபோம் வந்து வருகுது என்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு நோட் வந்து கொடுக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் கட்டாயம் இல்லை கட்டாயம் போடணும்னா அவசியம் இல்லை இப்போ பார்த்தா மட நம்மளுக்கு பிஹெச்பியை விடுத்த முடிஞ்சபடியாக இங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்கிற எண்ட் பிளாக் எதுவுமே வேலை செய்யுது இல்லை அப்போ ஈஸியான செய்யலாம் மட நீங்கள் பிஹெச்பியை திரும்ப விடுத்த நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் பிஹெச்பியை ஆரம்பித்து விடலாம் இப்போ பார்த்தா மட நம்மளுக்கு இதில் இருக்கிற பிளாக் எல்லாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் பிஹெச்பியில் வந்து கட்டாயம் பிஹெச்பி ஆரம்பித்தா பிஹெச்பி முடிக்கணும் விடுத்து தான் ஆரம்பித்து விடுத்து தான் முடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி வந்து பிஹெச்பியை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த அடிப்படையில் பிஹெச்பி நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு அலர்ட் பாக்ஸை போட்டு பார்த்துருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குமே நினைக்கிறேன் இதை வந்து சர்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்ய பிரமிட சொன்னால் நான் பேக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரீலோட் பண்ணிவிட்டு வாரம் பாருங்கள் இங்கே வந்து நான் வேறு பேர் கொடுத்து கொள்கிறேன் சசி என்று சொல்லி கொடுத்து கொள்கிறேன் லாஸ்ட் நேம் கண்ணான்னு கொடுத்து கொள்கிறேன் இமெயில் வந்து இந்த இமெயிலை கொடுத்து கொள்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட்டான இமெயில் கண்டக்ட் நம்பர் வந்து சும்மா ஒன் ஒன் நைன் என்று கொடுத்து கொள்கிறேன் மேல் கொடுத்து கொள்கிறேன் கேப்ஷா வந்து ஹேத் கேப்ஷா என்று சொல்லி கொடுத்து கொள்கிறேன் ஓகே இப்போ ஒரு ச சப்மிட் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ட்ரிக்ஸ் எரர் சொல்கிறாரு என்ன எரர் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் லைன் தேர்ட்டி டூவில் இருக்காராம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இங்கே நான் பிஹெச்பிக்குரிய கோடிங்கை வந்து சரியாக கொடுக்கல பாருங்கள் பிஹெச்பியில் வந்து வித்தி பிரேக்கெட் ஆரம்பித்து கட்டாயம் வந்து கொஷன் மார்க் கொடுக்கணும் அதுதான் எனக்கு அந்த வந்த எரர் இப்போ ஒரு சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் திரும்ப பேக் பண்ணி கொள்கிறேன் ரீலாட் ஸ்டூடெண்ட் டோட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே சப்மிட் பண்ணுறேன் திரும்பையும் தேர்ட்டி டூ லைனில் எரர் வருது
இல்லாட்டி என்ன செய்யலாம் இந்த இந்த ப்ளாக்குக்குள்ளே எழுதுறதால நம்மளுக்கு ஒரு வேலை பிரச்சனை இருக்கலாம் எனக்குரிய பிரச்சனைன்னு வந்தேன்னு சொன்னால் ரெண்டு பிளாக் இருக்காரு ஒரு பிளாக் தான் நான் போடுபட்டிருக்கேன் அந்த பிரச்சனை தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்காரு சர்வ் பண்ணிட்டு திரும்ப வேலை செய்யணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என்ன இடர் என்று சொல்லி இப்போ பார்த்தோம் இல்லை நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான்னு சொல்லி வருது எந்த மெசேஜும் இல்லை இதில் பாருங்கள் அப்போதே வந்த முதல் வந்த மாதிரி சக்ஸஸ் என்று சொல்லி இங்கே வரலை இது ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கார் ரெக்கார்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அதே மெசேஜோடு இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கார் இப்போ என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் ஓகே பண்ணமெண்டு சொன்னால் நம்மளுக்கு திரும்ப அந்த ஃபார்ம் வந்து லோட் ஆகுது பாருங்கள் இங்கே சக்ஸஸ் என்றதோடு அதாவது நம்மளுக்கு இங்கே இந்த இது விஷயம்தான் இங்கே வந்து லோட் ஆகியிருக்காரு என்னென்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ரெக்கார்டு வந்து சக்ஸஸ் ஆகின பிறகு நம்மளுக்கு இந்த ஒரு ஃபார்ம் வந்து லோட் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லி இப்போ என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் சில வைலேஷன்களை வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லப்படும் என்று சொன்னால் இந்த ஃபார்ம் வந்து வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ண பிறகு ஃபஸ்ட்டுக்கே வந்து ரெக்கார்டு இன்ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல் சொல்லணும் வந்து இந்த இமெயில் வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்தா இமெயிலை வந்து வேலிடேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இமெயிலை வந்து எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி தான் இஃப் கண்டிஷன் இவருக்கு என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இஃப் ஃபில்டர் இது வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு நிறைய கீவேர்டு இருக்குது இதில் வந்து ஃபில்டர் வாரன்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இது டிஃபால்ட்டான ஒரு கீவேர்ட் இமெயிலை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு இதுக்குள்ள ஒரு பிரேக்கெட் ஆரம்பித்து இதில் வந்து நம்மளுக்குரிய இமெயிலுக்குள்ள வேரியபிள் யார் என்று சொன்னால் இமெயில் என்ற வேரியபிள் அப்போ இமெயில் என்று சொல்லி போட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போ கமா போட்டோ என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் ஃபில்ட்ட வேலிடேட் அவர் வந்து இமெயில் இவர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபால்ஸாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் ஃபால்ஸாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எப்பயுமே பிஹெச்பிக்குள்ளே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து வேலை செய்யாது அப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் பிஹெச்பியை வந்து வேடத்தில் முடிக்க போகிறேன் பிஹெச்பியை முடிக்கணும்னு சொன்னால் கீழே இருக்கிற எந்த பிளாக்கும் வேலை செய்யாது என்னோட பிஹெச்பி இல்லை அப்போ இவ்விடத்தில் வந்து ஸ்கிரிப்டை போட்டுக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்டை வந்து முடிச்சுக்கொள்கிறேன் அப்போ இதுக்குள்ளே சொல்ல போகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் அலர்ட் ஒன்று போட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பிரக்கெட்டுக்குள்ளே ப்ளீஸ் என்ட வேலிட் இமெயில் ரெண்டு போட்டு விடுறேன் அதே மாதிரி சொல்கிற வந்து நீங்கள் இதில் வந்து விண்டோஸ் ஃபோமையும் சொல்லலாம் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து இதில் மெசேஜ் சொல்லிட்டோம் சொன்ன பிறகு நம்மளுக்குரிய பிஹெச்பி கீழே வேலை செய்தில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா டைரெக்டாக எடுத்த பிஹெச்பியை நீங்கள் ஆரம்பித்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கீழுக்கு பிஹெச்பி எல்லாம் வேலை செய்யும் இதில் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இதை வந்து சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஒருக்கா ரெக்கார்டை வந்து என்ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இமெயில் வந்து வேலிடேட் ஆகுதான்னு சொல்லி ஓகே ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் சட்குணநாதன் சுதர்ஷன் இமெயில் வந்து நான் ஒரு சும்மா ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி கண்டெக்ட் நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கேன் மேல் இது வந்து உடனே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் என்ட்ரை வேலிட் இமெயில் என்று சொல்லி வருகுது இருந்தாலும் 
நம்ம இங்கே ரெக்கார்டை வந்து பாருங்கள் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரெக்கார்டு வந்து எட் ஆகுது அந்த ரெக்கார்டு வந்து எட் ஆகுது என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம அந்த க இந்த மெசேஜ் வந்த பிறகும் திரும்ப கீழே அந்த ப்ராசஸ் வந்து சீக்வன்ஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் என்று சொன்னால் இந்த மெசேஜ் வந்த பிறகு நம்மளுக்கு உரிய கனெக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் நான் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த ப்ரொசஸ் நடந்து முடியவே இங்கே வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் அட் ஆகுது ஏனென்று சொன்னால் சீக்வன்ஸ் அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ப்ரோக்ராம் வந்து கீழே நோக்கி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யலாம் மட்டும் எவ்வளோ அந்த கீழுக்கு போகிறத வந்து ஸ்டொப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கனெக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு உரிய டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் யார் என்று சொன்னால் கான் டாட் க்ளோஸ் இது வந்து காமனாக வந்து நம்ம எல்லா இடத்தையும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கீவேர்ட் கனெக்ஷனை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வரை சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு திரும்ப இருக்க லோட் பண்ணி காட்டணும் பாருங்கள் புது நேம் மட்டும் கொடுப்போம் ஏபி சிடி இஎஃப் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் கண்டக்ட் நம்பர் வந்து கொடுத்துக்கொள்கிறேன் ஒன் ஒன் நைன் அது வந்து ஃபீமேல் என்று கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து செஸ் என்று சொல்லி சும்மா டைப் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ சப்மெயின் கிளிக் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் என்ட்ட வேலிட் இமெயில் என்று வருது இப்போ நான் ஓகே பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் சக்ஸஸ் என்று சொல்லி வருகிறது இந்த கனெக்ஷனை நம்ம எவடுத்த முடிக்கணும் என்று சொன்னால் கனெக்ஷனை வந்து நான் இவ்விடத்தில் முடிக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதின பிறகு நம்மளுக்கு பிஹெச்பி அங்கே வேலை செய்யாது இங்கே வந்து கனெக்ஷனை நான் முடிக்கிறேன் அதே போல் நான் ஒன்று சொல்ல சொல்லணும் என்ன சொன்னால் நம்மளுக்கு அந்த மெசேஜ் வந்த பிறகு ஒரு ப்ரொசஸ் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கணும் அதெல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பாருங்கள் கனெக்ஷனை வந்து எவ்வளோத்து க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு பிஹெச்பி எவ்வளோத்து இருக்குதோ அவ்வளோத்து தான் வந்து பிஹெச்பி உரிய கோடிங் வேலை செய்யும் ஏன்னா இவ்வளோத்து நம்மளுக்கு எவ்வளோத்து இருக்குதுன்னு சொன்னால் இங்கே இங்கே இருக்கிறவர் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்கிரிப்ட் தான் இருக்குது என்னென்ன பிஹெச்பி இல்லை அப்போ இவரை வந்து சர்வ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒருக்கா செஞ்சு பார்க்கலாம் சப்மிட் பண்ணுறேன் ரெக்கார்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகுது என்னென்ன நம்ம சரியான இமெயில் கொடுத்ததால் சக்ஸஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு பிழையான இமெயில் கொடுக்க போகிறேன் இங்கே வந்து ஒரு நம்பரை கொடுக்குறேன் இமெயிலுக்கு ஒரு ராங்கான நம்பரை கொடுக்கொள்கிறேன் பார்த்தோம் என்ன எந்த வேலிட் இமெயில் என்று சொல்லி வருது ஓகே பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு ஒரு எர ரொம்பர் இது ஏன் என்று சொன்னால் இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்ன நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து சர்வ் ஆகியிருக்காது ஏன் என்று சொன்னால் நம்ம கனெக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கேளுக்கு வந்து ரெக்கார்ட் சர்வ் ஆகாது அதுக்கு என்ன ஷூன் பண்ணுறது நம்மளுக்கு அந்த எரர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இவ்வளோத்து அந்த ஃபார்மை வந்து திரும்ப சொல்லிவிடலாம் நம்ம ஏழியாக சொன்ன மாதிரியே விண்டோ டாட் லொக்கேஷன் டாட் ஹெச் ரெஃபுக்குள்ளே நம்மளுக்குரிய ஃபார்முக்குரிய கோடிங்கு சொல்லலாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ரெண்டு கொடுத்துட்டோம் கொஷன் மார்க் இமெயில் வெல்டேட் இதில் வந்து அதுக்குரிய கண்டிஷனையும் வந்து போட்டு விட்டோம் இப்போ செமிக்குலன் போட்டுக்கொள்கிறேன் சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் திரும்ப பேக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ரீலோட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நேம் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் பட் இமெயிலை வந்து ராங்காக கொடுத்துக்கொள்கிறேன் ராங்க் என்று சொன்னால் ஒரு இமெயில் ஃபார்மேட்டில் வந்து கட்டாயம் ஆட் இருக்கணும் அதே மாதிரி டாட் காம் இல்லாட்டி டாட் எல்கே ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் இப்போ வந்து சப்மிட் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் எந்த வேலிட் இமெயில் ஓகே பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு அந்த ஃபோமே திரும்ப வருது அதில் சொல்கிறாங்க வந்து இமெயில் வேலிடேட் என்று சொல்லி வருது அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் மட்டும் நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து சர்வ் ஆகியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து கனெக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து சர்வ் ஆகலை இப்போ என்ன செய்ய சொன்னால் இதில் வந்து கட்டாயம் வந்து ஸ்பேஸ் விடாதீங்க இல்லாட்டி அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்பேஸுக்கு பதிலாக அண்டர்ஸ்கோ யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நான் யூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு கனெக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இது செஞ்சு
இப்போ நம்மளுக்கு சரியாக வேலை செய்யுது இப்போ சரியான ஒரு இமெயிலில் கொடுத்து ரெக்கார்டு என்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சுதர்ஷன் சப்மிட் பண்ணுற பாருங்கள் ரெக்கார்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்த ஃபோன் ரெடியாக வருது இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து அட்டாக இருக்குது அப்போ கனெக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ண உடையா இமெயில் பிள்ளாண்டி சொன்னால் நம்மளுக்கு அங்கெல்லாம் ரெக்கார்ட் வந்து சர்வ் ஆகாது இப்போ என்ன செய்ய பிள்ளாண்டி சொன்னால் அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டியது கேப்ஷா அதே மாதிரி கேப்ஷாவையும் வந்து எழுத போகிறேன் அதாவது என்ன சொன்னால் இங்கே ஃபார்மில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸாம் பேப்பரில் எப்படி சொல்லியிருந்தேன் சொன்னால் கேட் கேப்ஷா என்றதை வந்து தவிர வேறு ஏதாவது மெசேஜ் வந்தேன்னு சொன்னால் வேலை செய்யாத மாதிரி இருக்கணும் கேட் கேப்ஷான்னு டைப் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து சக்ஸஸாக ஆட் பண்ண போடணும் அப்படி இல்லாட்டி என்ற வேலிட் கேப்ஷா என்று சொல்லி வரணும் இதுக்கு அப்படி என்று சொன்னால் நான் கோடிங் எழுத போகிறோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி அட் பிஹெச்பிக்குள்ளே எழுத போகிறோம் இப்போ இங்கே வந்து கனெக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் ஓகே ஓகே அதாவது பிஹெச்பிக்குரிய வேலிடேஷன் வந்து இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்ய இங்கே எழுத போகிறேன் இப்போ இங்கே சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் நான் சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னால் நம்மளுக்குரிய கேப்ஷாக்குரிய வேரியபிள் பார்த்த மாட்டா ரோபோட் அப்போ டொலசைன் ரோபோட் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னால் கேட் கேப்ஷா அதாவது இஃப் ரோபோட் நாட் ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல் நீங்கள் அந்த வந்து ரெண்டு மெத்தடில் போடலாம் ஒன்று பிரேக்கெட் ஆரம்பித்து பிரேக்கெட்டை முடிக்கலாம் பிரேக்கெட் என்று சொன்னால் எதை என்று சொன்னால் இந்த ப்ளாக்காக சொல்கிறேன் நான் இந்த ப்ளாக் லெஸ் தன் குறியீடு ஆரம்பித்து கிரேட்டு தன் குறியை போட்டு நீங்கள் போட்டும் நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் இது வந்து வேலை செய்தான்னு சொல்லி நம்ம ஒருக்கா ஃபஸ்ட்டுக்கு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ரோபோட் வந்து நாட் ஈக்குவல் கேட் கேப்ஷாக்கு இல்லாட்டி சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் அதே மாதிரி இதே கன்செப்ட் தான் நம்மளுக்கு பிஹெச்பியை முடிச்சு கொள்ளுங்க ஸ்கிரிப்டை ஆரம்பிங்க இங்கே வந்து ஸ்கிரிப்டை வந்து நான் முடிச்சு கொள்கிறேன் இப்போ கீழுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பிஹெச்பி வேலை செய்யாது அப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் கீழுக்கு பிஹெச்பி ஆரம்பித்தோம் சொன்னால் நம்மளுக்கு வேலை செய்யும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த எரர் மெசேஜ் வந்த பிறகு என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் ஒரு எரர் மெசேஜ் வரணும் இங்கே அலர்ட் வித்தின் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே ப்ளேஸ் செக் யூ கேப்ஷா அண்ட் என்ட வேலிட்டு இப்போ கேப்ஷா அது அவ்வளோ போதுமட்டு நினைக்கிறேன் அப்போ செமிக்குலனை வந்து எடுத்து முடிச்சு கொள்கிறேன் முடிச்சுட்டு அதே மாதிரி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் விண்டோஸ் விண்டோ டாட் லொக்கேஷன் டாட் ஹெச்ரேஃப் ஈக்குவல் கொட்டேஷன் உள்ளே போட்டுக்கொள்ளும் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கேப்ஷா ஏரர் செமிக்குலனும் முடிச்சு கொள்கிறேன் அப்போ நம்ம அது சொன்ன மாதிரியே இந்த ஏரர் வந்தாலும் நம்மளுக்கு ஃபோம் வந்து ரீலோட் பண்ணி விடணும் அதே சுச்சுவேஷனில் அங்கே ரெக்கார்ட் வந்து சர்வ் ஆகக்கூடாது ஏன்னடா வேலிடில் அப்போ கனெக்ஷனை வந்து படுத்து அந்த நிஷோனை நம்ம போட்டு விடணும் அப்போ கான் டாட் க்ளாஸ் ஓகே பாதமண்டா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறாரு இங்கே கொண்ணுக்கு வந்து நான் பிள்ளையாக போட்டுவிட்டேன் டொலர் சைன் கான் ஓகே இப்போ ஓகே பாருங்கள் கீழுக்கும் பிஹெச்பி வேலை செய்யுது மேலுக்கும் பிஹெச்பி சரியாக இருக்கார் இப்போ சர்வ் பண்ணிவிட்டு ரீலோட் பண்ணி கொள்கிறேன் சர்க்குணநாதன் சுதர்ஷன் இமெயில் வந்து சரியான இமெயில் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் ஃபோன் நம்பரும் சரியாக கொடுத்துருக்கேன் மேல் ஓகே 
கேட் கேப்ஷாக்கு பதிலாக வந்து நான் டிஃப்ரெண்டான ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் சப்மிட் என்ட்ரு பண்ணுற பாருங்கள் ப்ளீஸ் செக் யோ கேப்ஷா அப்படின்னு சொல்லி வருது ஓகே வந்து திரும்ப ஃபோன் லோட் ஆகுது திரும்ப நான் பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இதில் இருக்கிற மாதிரியே ஹேட் கேப்ஷா என்று சொல்லி ஏன்னு சொன்னால் நம்ம இங்கே கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஹேட் கேப்ஷா என்று சொல்லி ஸ்பேஸ் எல்லாம் கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஒரு ஸ்பேஸ் தான் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அப்பயும் மிரர் தான் வரும் ஏன்னா ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு கேரக்டர் மாதிரி தான் எடுக்கும் இங்கே வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஹேட் கேப்ஷா ரெண்டு லேட்டஸ்ட் கேபிட்டல் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ சப்மிட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு ரெக்கார்டு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருது அதே மாதிரி அடுத்த ரெக்கார்டுக்கு வந்து வருது இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு சரியான முறையில் வெளியுது இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கார்டு இன்சர்ட் பண்ணுற சில வேலிடேஷன் ரூல்களும் பார்த்துருக்கோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே ஜாவா ஸ்கிரிப்டை டேரெக்டாக பிஹெச்பி குள்ளக்குள்ளே வந்து சில எரஸ் வரும் அப்போ அதை எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்யூஷனும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கட்டாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கிளிக் கீழே ரெட் கிளிக் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அடுத்த வீடியோஸில் வந்து எப்படி நம்ம இங்கே டேபிள் இருக்கிறத வந்து அப்படி பிஹெச்பி ஹெச்டிஎம்ல யூஸ் பண்ணி சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி வியூ பண்ணி அதாவது செலக்டன்ற கொமாண்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கூலில் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்காரு செலக்டன்றதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம்டா ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி தான் அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ இன்னொரு வீடியோஸில் சந்திக்கும் வரைக்கும் பாய் ஃப்